好像是土巨蛹。混蛋！谁让你开的枪？我看到敌人的一个大罐，所以将他击毙。蠢货，那是勾引我们暴露位置。小姑娘，我们找到了，我们找到了。是个真人，身穿孝冠军服，前呼后拥，托俊不会看错。哎、不论他们是真是假，你都不敢开枪的。长官，他只打了一枪，他们未必能发现这里。托俊。你马上去找马尾中佐，让他调集十个枪法好的士兵，天亮攻击前到这儿来布道。嗨，长官，你是让他们冒充狙击手？这里已经暴露了，可是我们现在没有更好的狙击点可以去，只能引诱对方开枪。就是说。拿我们士兵的命，去换敌人狙击手的命。长官，真是有勇有谋，还是您想的周到？这也是没有办法的事。明天，该是和三门星决斗的时刻了。看上的，我们就赢。长官，您放心，他们绝对不是您的对手，我们一定会赢。丧门仙必须死，明天就是他的忌日。
休战士，今天我很高兴能和你们并肩战斗。在这里，我不要求你们冲锋陷阵，我要求你们精准的射击。目标是敌人的机枪手，还有军官。这次的成绩，我将直接上报军部。最优秀者可以回到日本，明白了吗？好，好，我们的作战计划是这样。什么？第一次那个地方，鬼子记者很快会出现的。好，我尽力吧，别打吧。注意隐蔽。一点钟方向。一枪就换一个地方，这样，突击勇，十一点钟方向，嗨，钢琴，十二点钟方向，嗨，我一点钟方向，发现目标，自行射击，打完就动，都快记住，明白，明白。他们至少有两个人盯着我们，我们一开枪，他们就开枪了。这么打不行，你说，他们都是鬼子的狙击手吗？先开枪的不是，后开枪才是。狗日的，就盯着咱们打。咱们就打后开枪了。咱们不开枪，他们不开枪的。那怎么办啊？再看看，我又干掉了一个。把尸体抬走。嗨。嗓门血，我看你往哪儿躲。这帮蠢货，小美。你们两个人一组，一起开枪。嗨嗨，土鸡友到，紧接着他们开枪。嗨，高婷，我们两个同时在土鸡友后面开枪，然后还是你们两个一起开枪。
看到几个，一个都没打中，应该打中了一个。我没有，我知道那个人没有打中。为什么？为什么打不中？班长，他们用很怪的方法，那是障眼法。小鬼子用他们别人的命来换你们的命，鬼子太狡猾了。怎么办？要狗日的小鬼子这块尿把你们憋死了。有办法，可是什么办法？需要别人配合，而且很危险。怎么配合？您说。我们向鬼子开枪的时候，需要五个人同时开枪。五个人。对。就是说，让鬼子不知道打谁，至少第一枪的时候，他们不会打到我们狙击手。那就是打上哪个算哪个了，然后你们开枪。不行，这个做法跟鬼子有什么区别？我再也想不到别的办法，算我没说吧。有什么不行的？打谁和打狼能一样吗？就这么定了。你刚才说至少五个，我算一个。团长，团长，我算一个。团长，我算一个。就这么定了，做好准备，我去安排去。这么做不行，太残忍了。张长说：“大哥，现在是看我们本事的时候了。”是太大了，同志们，我的一起压制，团长。证明你是一名勇士。我是一名勇士。
怎么这么傻？因所待着呢吗？待着呢。我没骗你吧？带着他，会保佑你的。增援部队就要到了。好，等增援部队到了，就冲过去，把小鬼子给碾成粉末。好，九九立分，九九立分，注意放心，我一定亲自把你送到家里。帝国，我记住你们这些勇士。天皇，我感谢你们。随时挣扎，给我全力攻击！报告船长，小鬼子又冲上来。凶了！
上门喜，他终于还是来了。哎，你们两个，你们两个，给我蹲着他！嗨，大嫂阁下，撤吧！哎你先撤吧，我来挡住他
，拜托了，别客气。
我们大家来看你，你看见了吗？你说过，不要做无谓的牺牲。可是你却做了，小黄。这个是你送给我的银锁，你说它可以保佑平安。这是个幸运锁，从我当兵那天开始，我就带着它。这么多年，经过无数场战斗，它一直保佑着我。我以后会一直带上。只喜欢我这么叫你。你永远都是我们的好团长，好领导，永远都是传奇连队已经被消灭完了，你安心的走。为了抗日牺牲了，我想让你做我的女儿，你愿意吗？女儿。这个狙击手是我带出来的，我想让你做我的儿子，你愿意吗？现在是一家人了，那我就做个主。